ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு வீடியோனா அது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு இது தான் என்ன அப்படின்னா சார் என்னால் வந்து ஃபுல்லாக படிக்க முடியல ஆனால் ஒரு டீசெண்டான ஒரு மார்க் எடுக்கணும் எழுபதுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு அதாவது நூறுக்கு எண்பத்தஞ்சு மார்க் எடுக்க முடியுமான்னு கேட்டால் இந்த போர்டில் இருக்க கொஷின்ஸ் படித்தா எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பதாவது எடுக்க முடியும் என்னால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் இந்த ஒரு நாள் ஈவினிங்கில் ஸோ ஆல்ரெடி ஃபைவ் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்லாம் கொடுத்தாச்சு நீங்கள் வீடியோ போய் பாருங்கள் டாப்பஸ் எல்லாமே அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் யாருனால படிக்க முடியும் அது இது பண்ணுங்கள் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் சாயங்காலம் வரும் இப்போ பாருங்கள் நான் இங்கே ஒரு இருபது டீட்டெயில் எழுதியிருக்கேன் இது எல்லாமே நீங்கள் படித்ததாக தான் இருக்கும் இது நீங்கள் படித்திங்கனாலே கண்டிப்பாக அஞ்சுமே எழுதிடலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக கேட்டால் நாலு எழுதிடலாம் இப்போயே சொல்கிறேன் அஞ்சு எழுதிடலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக கேட்டால் நாலு எழுதிடலாம் த்ரீ மார்க் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு இருபது த்ரீ மார்க் தான் இருக்கும் அந்த இருபது த்ரீ மார்க் படித்திங்கன்னா அஞ்சு எழுதிடலாம் டூ மார்க்கு நான் ஆல்ரெடி கொடுத்தது கீழே டிசிஷன் பாக்ஸில் தரேன் அந்த இந்த அஞ்சு லெசனில் மட்டும் நான் சொன்ன டூ மார்க் படிச்சிங்கன்னா அதுலேயும் சேர்த்து இருபது தான் இருக்கும் படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நாலு டூ மார்க் எழுதலாம் நீங்கள் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் ஸோ ஃபோர்த்து கொஷின் இங்கே நான் வந்து தமிழ் மீடியமுக்கு எழுதாதனால யூனிட் வைஸாக நான் ஃபோர்த்து கொஷின் அந்த மாதிரி புக் பேக் நம்பர் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கே தெரியும் லாங் ஆன்சர் வந்து ரோம நம்பர் த்ரீ தான் ஸோ ஆக்சியல் லைன் ஈக்கோட்டோரியல் லைன் அச்சு கோடு நடுவரை கோடு ஃபோர்த்து கொஷின் செவன்த் கொஷின் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அதாவது பொட்டன்ஷியல் டூ டு டைப்போல் தான் அப்படி எழுதியிருக்கிறேன் இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி வேண்டிகிராஃப் இது யூனிட் ஒன் அடுத்தது யூனிட் டூ பாருங்கள் வி ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் எல்லாருமே படிக்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் கம்பேரிசன் ஆஃப் இஎம்எஃப் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க நாலாவது கேள்வி இன்டர்னல்ஸ் ஆஃப் செல் யூசிங் ஓல்ட் மீட்டர் அவ்வளோதான் யூனிட் த்ரீ பாருங்கள் லாங் செகண்ட் கொஸ்டின் லாங் கண்டக்டர் பயோட்ஸ் அவட்டோட ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் எயித் கொஷின் சைக்ளோட்டான் ஒர்க்கிங் லிமிடேஷனோட படிங்க தேர்ட்டீன் கொஷின் பேரல் ஃபோர்ஸ் பிட்டுவினே பேரல் கண்டக்டர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது யூனிட் ஃபோர் பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் ஒரு மூணு மூணு கொஷின் அதை நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது யூனிட் ஃபோரில் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் காயில் கண்டிப்பாக வருது லெவன்த் கொஷின் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் நைன்டீன்த் கொஷின் ஆர்எல்சி அடுத்தது யூனிட் ஃபைவ் ரொம்ப முக்கியமான யூனிட்டு மேக்ஸ்வெல் இன்டெகல் ஃபார்ம் ஃபஸ்ட் கொஷின் எட்டாவது கொஷின் டைப்ஸ் ஆஃப் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரா ஒம்பதாவது கொஷின் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரா ஸ்பெக்ட்ரம் வாட் இஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் சொல்லிட்டு படிங்க அண்ட் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம்க்கும் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் டெஃபினேஷன் படிச்சுட்டு டைப்ஸ் படிங்க அடுத்தது மிரர் ஈக்வேஷன் பிசூஸ் மெத்தட் லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபஸ்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் செவன்த் கொஷின் யூனிட் சிக்ஸில் போதும் அடுத்தது யூனிட் செவனில் ஒன்னே ஒன்று வந்தால் வருது ஹேங்ஸ் டபுள் செட் பேண்ட் வித் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஃபிஃப்த் கொஷின் அது யூனிட் எட்டு ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோட்ரிக் ஈக்வேஷன் செவன்த் கொஷின் பன்னெண்டாவது கொஷின் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் பதிமூணாவது கொஷின் டேவிசன் ஜெர்மர் முக்கியமான கேள்வி அடுத்து யூனிட் நைன் ஜே ஜே தாம்சன் கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க ஃபோர்த் கொஷின் ஸ்பெக்ட்ரல் சீரீஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் டென்த் கொஷின் லா ஆஃப் ரேடியாக்டிவிட்டி புக்கின்ல போர் எந்த ரேடியஸ் அண்ட் எந்த விலாசிட்டி இது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க புக்கின்ல போரின் எந்த ஆரம் அண்ட் எந்த திசை வேகம் இது யூனிட் டென் ஹாஃப் வே ரெக்டிஃபையர் ஃபுல் வே ரெக்டிஃபையர் ஃபஸ்ட்டு இதை படிச்சுருங்க இது தான் கன்ஃபார்ம் சர்க்கியூட் டைகிராம் போட்டாலே மூணு மார்க் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக வே ஃபார்ம் போடுங்க வே ஃபார்ம் போட்டு சர்க்கியூட் டைகிராம் போட்டால் மூணு மார்க் கிடைக்கும் டி மார்க் அண்ட் தீரம் ட்ரூ டேபிள் போட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுனா அஞ்சு மார்க்கு ட்ரான்ஸ்டர்ஸ் ஸ்விட்ச்சு ஆம்பிளிஃபையர் முடிஞ்சா பாரு ட்ரான்ஸ்டர்ஸ் ஸ்விட்ச்சு ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதும் அட்லீஸ்ட் நாலாவது எழுதிடலாம் பட் நான் ஷுவாரிட்டி கொடுக்குறேன் அஞ்சு எழுதலாம் பட் ஒருவேளை கொஸ்டின் பேர் கஷ்டமாட்டா நாலு எழுதிடலாம் ஓகே ரைட் அப்படி தான் டாப் டுவெண்ட்டி த்ரீ மார்க் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லெசனில் ரோமன் நம்பர் டூவில் தேர்ட் கொஷின் ரோமன் நம்பர் த்ரீயில் சிக்ஸ் டென் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி என்னென்னா கா காஸ்லா ஒப்டைன் காஸ்லா அப்புறம் கூலும்ஸ்லா கொஷின் சொல்லியிருக்கேன் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் சொல்லியிருக்கேன் கெப்பாசிட்டர் சீரீஸ் பேரில் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தது கூலும் ஃபோர்ஸுக்கும் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் தான் சொல்லியிருக்கேன் எலக்ட்ரிக் டூ பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட் சார்ஜ் சொல்லியிருக்கேன் யூனிட் டூவில் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சிபிக் எஃபெக்ட்டும் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி மொபைலிட்டி மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கிறேன் ரெஸ்டன் சீரியஸ் பேரல்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த கெப்பாசிட்டர் சீரீஸ் பேரலும் ரெஸ்டன் சீரீஸ் பேரலும் ரொம்ப ஈஸி ரொம்
யூனிட் செவனில் ரோ ஆப்டிக்கல் பார்த்து சொல்லியிருக்கேன் யூனிட் செவனில் ரோம நம்பர் டூவில் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி செவன் ஏன் இவ்வளோனா அதில் குட்டி குட்டி த்ரீ த்ரீ மார்க் மூணு மூணு பாயிண்ட் ஃப்ரானல் ஃப்ரானாஃபர் இன்டர்பன்ஸ் டை ஃப்ராக்ஷன் ப்ரூஸ்டர்ஸ் லா பைல் ஆஃப் பிளேட் ஸோ இதெல்லாம் தான் சொல்லியிருக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யூஸ் ஆஃப் போலரைட் யூனிட் எயிட் ரோம நம்பர் த்ரீயில் ஃபைவ் லெவன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் லா ஆஃப் ஃபோட்டோ டிகெட் கண்டிப்பாக வந்துடும் அடுத்தது டி ப்ரோக்கில் எலக்ட்ரான் கண்டிப்பாக வந்துடும் கேட்டசிக்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோனு படிச்சு தான் ஆகணும் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோஸில் படிச்சு தான் ஆகணும் யூனிட் நைன் ரோம நம்பர் டூவில் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ கேத்தோட்ரே ப்ராப்பர்ட்டி நியூட்ரினோ ப்ராப்பர்ட்டி அதுதான் இங்கே ரோம நம்பர் த்ரீயில் லெவன் எழுதியிருக்கேன் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் படித்தா போதும் அதுக்கப்புறம் மீன் லைஃப் ஹாஃப் லைஃபோட எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸு டெஃபினேஷன் பார்த்துக்கோங்க யூனிட் டென் ரோம நம்பர் டூ செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரோம நம்பர் த்ரீயில் யூனிட் டென்னில் செவன்டீன் எயிட்டீன் டுவெல் இதில் இதில் வந்து நம்பர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் நான் கீழே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கல டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கு அதில் வந்து தீரியோடு எழுதியிருப்பேன் ஏன்னா பு புது புக்கில் நம்பர் மாதிரி இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஒன்றும் இல்லைங்க அட்வான்டேஜ் அண்ட் லிமிட்டேஷன் ஆஃப் எஃப்எம் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷனோட அட்வான்டேஜ் வாட்டி சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் அதுதான் டி மார்கன் தீரம் படிக்கணும் அப்புறம் இந்த லெசனில் டைகிராமெல்லாம் பார்க்கணும் என்னென்னா ட்ரா சிஇ சிபிசிசி மோடு அதை நான் அந்த வீடியோவில் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் பேஜ் நம்பரோடு சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் சிஇ மோடு இது ரெண்டுமே நீங்கள் பார்க்கணும் அண்டு இவ்வளோதான் த்ரீ மார்க்கு இது படிச்சிங்கன்னா அஞ்சு எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து படிக்க எத்தனை நேரம் ஆகும் அப்படின்னா வித்தின் டூ டு த்ரீ ஹார்ஸில் படிச்சிடலாம் நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் மட்டும் ஆரம்பித்து எப்படியோ நைட்டுக்குள்ளே முடிச்சுருங்க இல்லை காலையில் ஏழு மணிக்குள்ளே முடிச்சாலும் ஏழு மணிக்கு மேலே த்ரீ மார்க் படித்தாலும் பத்து மணிக்கு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டூ மார்க் பார்த்துக்கலாம் டூ மார்க் வந்து யூனிட் ஒன்று யூனிட் டூவு யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் எயிட்டு யூனிட் டென்னில் நான் கொடுத்த டூ மார்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த டூ மார்க் மட்டும் படிச்சிங்கன்னா போதும் நீங்கள் லாவும் சேர்த்தி படிச்சிங்கன்னா எல்லா லெசன்லேயும் நான் சொல்லியிருக்கக்கூட லா மட்டும் சேர்த்தி படிச்சிங்கன்னா அஞ்சு டூ மார்க் கூட எழுத முடியும் ஆனால் இங்கே நாலு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் லாவும் சேர்த்து படிச்சிங்கன்னா அஞ்சு டூ மார்க் கூட எழுத முடியும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் இருக்கிற ஃபைவ் மார்க்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் எதையுமே ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் கன்ஃபார்ம் ஸோ தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் முடிச்சுருக்கீங்க எனக்கு தெரியும் திஸ் இஸ் அ லாஸ்ட் மினிட் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்